Hello everybody, today te voy a enseñar cómo tener una conversación telefónica en inglés y uh, es una muy muy buena forma de practicar tu inglés hoy que tú puedes usar. Yo lo hice Uh, por ejemplo, cuando quería mudarme a Argentina y quería acostumbrarme un poco al acento, eh, llamé a un instituto ahí eh, donde quería tomar una clase. La llamé dos, tres veces cada semana para preguntar algo sobre el curso hasta el punto que las señoras ahí me conocían de nombre. Sí, Cory, sí, Cory, lo tenemos esto. Realmente quería practicar mi español y tú lo puedes usar hoy. Uh, para llamar a un hotel en Estados Unidos, Canadá, para llamar a una escuela, para llamar cualquier lugar ahí, ¿ok? Uh, ya, yeah. como siempre, déjeme saber en los comentarios qué quieres aprender de mí en las próximas clases para que yo sepa cómo te puedo servir mejor. Ya, yeah? empecemos. Ok, para empezar, un ejercicio pequeño acá. Quiero que te imagines que quieres hacer una cita con un doctor en inglés. Escribe en inglés o español qué tipo de información vas a tener que dar y recibir ahí del doctor. ¿Ok? Vas a tener 10 segundos. Avísame en los comentarios. Ahora vas a escuchar una conversación y quiero que me digas qué tipo de información mencionaron ahí en, en la conversación y si las tenía en tu lista ya, yeah, ¿ok? Mira. Dr. Smith's office. How may I help you? Hello. I would like to make an appointment to see Dr. Smith. Of course. We're happy to help. What is your name, please? My name is John Brown. Thank you, Mr. Brown. What kind of appointment do you need to schedule? I need to see Dr. Smith for a checkup. Understood. When would you like to come in? How about next Thursday at 3 p.m.? Let me check our schedule. Okay, it looks like we have an opening at 3.30 p.m. Would that work for you? Yes, that works. Thank you. Great. Can I get your phone number and email address, please? We'll send you a reminder before your appointment. Sure. My phone number is 555-1234 and my email is john.brown at mail.com. Thank you, Mr. Brown. We've booked your appointment for Thursday, March 17th at 3.30 p.m. Is there anything else you need? No, that's all. You're welcome. We look forward to seeing you next week. Have a great day. Thank you for your help. Ok, ahora vamos a analizar y aprender del diálogo un poco. John abre el, el diálogo diciendo que, ¿qué quiere hacer? Quiere hacer una cita. Dr. Smith's office. How may I help you? Hello. I would like to make an appointment to see Dr. Smith. I would like to make an appointment to see... Más el nombre del doctor. Ok. Tú puedes usar eso. I would like to make an appointment to see... Recuérdale como una frase hecha más la persona. Nota... I would like, o la contracción más común, I'd, I'd, I'd like to, I'd like to, I'd like to, make an, make an, vinculando ahí, I'd like to make an appointment to see, tampoco tiene que ser un doctor, lo puedes usar en, en varios eh, contextos, eh, I'd like to make an appointment to see Professor Cody, ok, me gustaría Ver a Professor Cody ahí, hacer una cita. I'd like to make an appointment to see Mrs. Jones. Ok, en cualquier contexto lo puedes usar ahí. Y si tú quieres saber tu nivel de inglés ahora mismo, no con cuántos verbos puedes conjugar en inglés, pero si puedes entender la gente cuando te habla, acaba de hacer toda una prueba que puedes tomar ahora mismo para saber tu nivel hoy. Ah, voy a dejar el enlace en el primer comentario. Muy bien, adelante. Okay. ¿Cuál es el primer eh, tipo de información que pregunta la recepcionista de John? Escucha una vez más. Of course, we're happy to help. What is your name, please? My name is John Brown. Ella pide su nombre. Okay. What's your name, please? Y John responde, my name is John. Ok, acá simple, pero no quieres tener muchas pausas, no quieres decir my name is John, más my name is, name is, 
My name is John. My name is Cody. My name is Susanna. Okay? My name is. ¿Cuál es la siguiente información que John tiene que dar a la recepcionista? Escucha una vez más. Thank you, Mr. Brown. What kind of appointment do you need to schedule? I need to see Dr. Smith for a checkup. Ella pregunta, what kind of appointment? Kind of a car, ¿qué tipo? ¿Qué tipo de cita necesitas? ¿Es para tus dientes, para tus ojos, tu corazón? ¿Qué, qué, qué está pasando? Okay? What kind of appointment? Y John dice, I need to see, más el actor, I need to see Dr. Smith for, más la razón uh, o el tipo de, de cita. Okay? I need to see Dr. Smith for a checkup. I need to see Dr. Smith for a checkup. A checkup quiere decir nada más como chequear tu, tu salud general. Okay, oh, vas a tomar el presión de la sangre. Vas a tomar un poco de sangre para ver qué está pasando. Okay, checkup, checkup. Y muy, muy importante acá, esta estructura, I need to see X persona for X razón. I need to see... Professor Cody for an evaluation. Okay, tengo que ver eh, Professor Cody por una evaluación. I need to see Susanna for X motivo, X razón. I need to see X persona para X cosa. Y con la pronunciación nota, no decimos I need to see X persona for X cosa, más t for. T For, las formas reducidas de estas palabras. I need to. I need to see Cody for. I need to see X persona for X cosa. Okay? Así lo vas a escuchar mejor. To for. To for. Ok, ya hemos hablado de cómo presentar el propósito de tu llamada, cómo presentar tu nombre ahí. Ahora vamos a aprender un poco más de cosas muy útiles acá de este diálogo. Ok, escucha ahora y cuál es la, la próxima eh, información que intercambian ahí y presta atención al, a las palabras en negrita ahí. ¿Para qué sirven esas palabras? Understood. When would you like to come in? How about next Thursday at 3 p.m.? Let me check our schedule. Ok, it looks like we have an opening at 3.30 p.m. Would that work for you? Yes, that works. Thank you. ¿De qué hablaban ahí? Del día y la hora de la cita. Para sugerir un día, una hora, puedes decir, how about, más el día o la hora, ok? How about Friday? ¿Qué tal el día viernes? How about Monday at 3 p.m.? ¿Qué tal el día lunes a las 3 p.m.? How about next Tuesday at 1 p.m.? ¿Qué tal eh, el día martes que viene a las 2 p.m.? How about, how about. How about, vinculando para hacer una sugerencia ahí. Y las palabras de nuevo que vamos a usar mucho con how about es how about this Monday. ¿Qué tal este lunes? O next, ok, el próximo. How about next Friday? Ok, ¿qué tal el día viernes que viene? Ok, vamos a trabajar tu listening un poco. Quiero que escuches un par de, de líneas de una llamada telefónica. Dime qué día... Uh, están programando una cita y escríbela ahí en los comentarios o dila en voz alta. How about next Tuesday? How about next Tuesday? How about this weekend? How about this weekend? ¿Y qué frase para, para usar John para decir que sí puede venir a esa hora? That works. That works. Está bien conmigo, eso sirve. That works. Yes, that works. Yes, that works. Pero qué tal si no te sirve esa hora. Si dicen, oh, lunes a las 3. Oh, tengo que trabajar a esa hora. Ok. That time doesn't work for me. Esa hora no me sirve. Ok. That day doesn't work for me. Lunes no puedo, trabajo mucho. Ok. Así que John compartió... Su nombre, el tipo de la cita, propósito, el día y tiempo que va a venir. Escucha la próxima parte para ver qué más tiene que compartir aquí. Great. Can I get your phone number and email address, please? We'll send you a reminder before your appointment. Sure. My phone number is 555-1234 and my email is john.brown at mail.com. 
Thank you, Mr. Brown. We've booked your appointment for Thursday, March 17th at 3.30 p.m. Ok, ¿qué tenía que dar? ¿Qué información más? Eh, su número de telefónico y más su dirección el electrónico o su email, ok? Para dar esa información es muy fácil. Solo tienes que decir, my phone number is, más el número, 412, pa, 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 ok? El mismo con tu dirección de el electrónica, my email is... Primera parte, abc at, arroba, es at uh, gmail.com, ok, gmail.com, ok, my email is bcd at gmail o uh, yahoo hotmail.com. Por ejemplo, my email is tom dot xxx at gmail.com Oh, my phone number is 103-9994 My phone number is 103-9994 My phone number is 103-9994 And my phone number is 375-1096 And my phone number is 375-1096 la última expresión acá, quiero que escuches la próxima parte, cómo termina la conversación que dice la recepcionista, cómo contesta John. A ver si lo puedes notar. Thank you, Mr. Brown. We've booked your appointment for Thursday, March 17th at 3.30 p.m. Is there anything else you need? No, that's all. You're welcome. We look forward to seeing you next week. Have a great day. Thank you for your help. ¿Qué pregunté la, la recepcionista? Is there anything else you need? Hay cualquier otra cosa que necesitas, ¿ok? Is there anything else you need? A veces también vas a escuchar. Is there anything else I can help you with today? Is there anything else I can help you with today? Hay cualquier otra cosa con que te puedo ayudar hoy. Is there anything else you need? Y como contestó, that's all. Eso es todo. Thank you for your help. Nota el that's, that is, that's, that's, that's all, vinculando, uh, vinculando, that's all, thank you for your help. No, that's all. Thank you for your help. Por favor, quiero saber de ti si este video te sirvió y si llegaste al final. Uh, si te gusta este nuevo formato de video, sí o no, estoy haciendo estos videos para ti, uh, para servirte, para ayudarte a lograr tus metas con inglés y en la vida. Así que déjenme saber cómo te estoy ayudando, cómo te puedo servir mejor. Uh, si quieres seguir estudiando con nosotros, uh, tienes varias opciones. Tenemos entrenamientos gratis y cursos pagados donde vas a estar trabajando conmigo y mis profesores para mejorar tu inglés lo más pronto posible. Uh, vas a encontrar todos eso, eh, en to esos enlaces esenciales en la descripción y pegado en el primer comentario de este video. Como siempre, mil gracias por compartir tu tiempo conmigo, por apoyar a nosotros este canal y que tú sigas uh, invirtiendo en tu inglés y en lograr tus metas en esta vida. Hasta entonces, que estés muy bien. Chao, chao.